系统，我要使用大力丸。大力丸使用中，使用成功。我亲爱的小金啊，可算是把你给修好了。你堂堂一辆纯黄金打造、价值三千万的豪华电动车，屈身陪我送外卖，着实是委屈你了啊！我发誓，要是再有人欺负你，我就把你给融了得了。啊、下辈子投胎做个金项链、金手镯什么的，总比跟着我风吹雨淋要强吧、啊。你好，这里是通往小区的唯一道路，你的车堵在这里，连我一辆电动车都进不去，麻烦挪一挪行吗？滚远点儿，老娘是这里的业主。爱停哪儿停哪儿！你一个臭送外卖的，有什么资格对我指指点点的？进不去自己想办法，别在这影响老娘休息。我说这位小姐，啊、就算是业主也得遵纪守法吧？你在这儿堵着，万一谁有急事出不来又进不去的，出了事你担得起吗？骂谁小姐呢？我是不是给你脸了？嗯、现在立刻马上给我下跪道歉，不然这是没完。小姐只是一个尊称而已啊，我不叫你小姐，难道叫你大妈？你才大妈，你全家都大妈！我告诉你，现在已经不是下跪道歉能解决的事了。今天你要是不给我个万八千的，就休想离开这里。哪里？你的车停在这里，影响我送外卖，反倒还让我赔你钱，这也太不讲理了吧、啊！居然还敢说我是泼妇！现在已经不是万八千能解决的事了。两万没有两万块，我跟你没完。以后这个小区的外卖，你也休想送进去。啊、外卖小哥，这女的仗着她爸是物业经理，在这个小区出了名的不讲理。你没必要跟他一般见识，那边有个狗洞，如果你赶时间，就从那边过吧。啊！休想，你今天不给我道歉，连狗洞都别想钻。还有你们这些吃瓜群众，这里有你们什么事？赶紧滚蛋，不然老娘一会儿生气，你们谁也别想有好果子吃。嗯、真是猪鼻子插大葱装相，我警告你，三分钟内如果还不挪车，就别怪我使用暴力手段了。听你这意思，难道你想砸我的车不成？你知不知道我这是什么车？最新款的宝牛，价值八十万呢。你要是敢碰它一下，老娘保证让你赔的裤子都没得穿。哼！前辈的赶紧把车挪一下，小区里有个老人需要抢救，如果耽误了会有生命危险的。今天真是见了鬼了，怎么什么人都来对我大呼小叫的？里面的人有生命危险跟我有什么关系？救人是你们医生的事，我又不是医生。瞧瞧，这是人说的话吗？我想我有必要提醒你一下，如果因为你的车挡在这里导致病人没有抢救过来的话，你是要承担法律责任的。所以我劝你还是赶紧挪开吧，不要拿自己的后半辈子开玩笑。居然敢威胁我，都来欺负我这个弱女子是吧？等着，我这就给我老公打电话，让他来收拾你们这些沙批。喂，老公，我在咱们小区门口，这里有个臭送外卖的和两个医生合伙欺负我，你赶紧过来帮奴家撑腰啊！等着，我马上过去。<笑>你们等着瞧，一会就让你们知道我的厉害。老公，我刚才在车上休息，这个送外卖的让我挪车，还说我是小姐，更是说要使用暴力。宝宝好害怕，还有这个救护车说要我下辈子都踩缝纫机，你一定要给我做主啊！啊，小姐，小区里有重症患者，我们只是让你挪车，什么时候说过让你踩缝纫机了？你不要满口胡言啊！啊老公，你为什么打我？我爸从小到大都没打过我，你竟然动手打我！一会儿我就跟我爸说，让他好好收拾你。还敢提你爸？你知不知道你爸刚才心脏病发作，这个救护车就是来救你爸的。啊你不帮忙就算了，居然还在这里拦着他们，你还真是个大孝子、啊！什么？原来小区里那个等着抢救的人就是我爸。医生，你们赶紧进去，我现在就挪车，你们一定要救救我爸呀！不用进去了，医生，你们请回吧。啊？什么意思？怎么就不用了？你爸是在半小时前发病的，虽然我及时打了 120， 可救护车却一直迟迟没到。最后他老人家因为没能得到及时的抢救，已经咽气了。什什么？我爸已经没了？这么说，是我害了他？都怪这个臭送外卖的啊！如果不是他出言挑衅，我不可能跟医生闹脾气，他们也肯定能及时救治我父亲。没错，这一切都是这个臭送外卖的造成的。我一定要让他偿命。我劝你理智一点，现在你要做的应该是回去看看你爸最后一眼，为他料理后事，而不是在这里跟我叫板。臭送外卖的，都是你害死了我父亲，我要你去给我父亲陪葬，去死吧你！疯了疯了，这个女人疯了！大家赶紧离她远点儿。啊、<笑>喂，我订单都超时十分钟了，怎么还没送过来？你到底是干什么吃的？老兄，我二十分钟前就到你们小区门口了，但是遇见一个泼妇拦在门口，死活不让进。现在更是因为拦着救护车，导致自己父亲去世而发疯，正在这里开着车乱撞呢。不出意外的话，你的外卖也会在他发疯过程中英勇牺牲。所以您还是重新点一份吧。还有这种奇葩事儿，外卖小哥，你在门口等我，我这人就爱看热闹，我马上就下去。啊
，我的可怜的小金啊，说好不让你再跟着我受苦的，这下不得不让你投胎去做金手镯了。这位小姐，你现在的行为已经严重威胁到了群众的人身安全，如果再不停下的话，就别怪我动手了。有种你就动手，我倒要看看你手无寸铁，怎么在我的保牛面前逃出升天。我今天一定要你给我爹陪葬。既然如此，那就别怪我不客气了。系统，我要使用大力丸。大力丸使用中，使用成功。老公，快救救我！妈呀，这辆车最少也有两吨重吧？这歪歪小哥竟然徒手就把车给举起来了，这这这，这如果参加奥运会，不得是个妥妥的世界冠军啊？这外卖小哥也太有男子气概了，如果能做他女朋友，那得多幸福啊！外卖佬，赶紧把我老婆放下来，不然我对你不客气了。